হ্যালো গাইজ আমি আলমি সেই স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদের স্বাগতম আজকে কথা হবে স্কেচ আপের একটু অ্যাডভান্স একটা বিষয় নিয়ে আমি গত পর্বে সম্বন্ধে তোমাদেরকে দেখেছিলাম যে থ্রি ডি এলিভেশন স্কেচ আপে কীভাবে করতে হয় কীভাবে রেন্ডার সেট আপ করতে হয় কীভাবে রেন্ডার দিতে হয় তার কিছু বিষয় নিয়ে আমি কথা বলেছিলাম তো আজকে তার থেকে একটু আপগ্রেড অর্থাৎ গত পর্বে ছিল নর্মাল বিষয় এবং স্যাডো সেটিং আজকে আমি তোমাদের সাথে কথা বলবো এইচ ডি আর আই অর্থাৎ এইচ ডি আর আই কীভাবে সেটিং দিতে হয় বা ডোম লাইট নিয়ে কীভাবে কাজ করতে হয় আমি যতটুকু জানি বা যতটুকু এই পর্যন্ত স্কেচ আপে দেখছি মনে হয় বাংলাতে এইচ ডি আর আইয়ের উপরে কোনো টিউটোরিয়াল এখন পর্যন্ত নাই এটা আমার জানা অথবা এর মধ্যে থাকতেও পারে তো আমি ভাবলাম যে এইটা আমরা নর্মাল সেট আপে যে আউটপুটটা পাবো এইচ ডি আর আই কিন্তু তার অনেক বেটার আউটপুট পাওয়া যায় বিশেষ করে ব্যাকগ্রাউন্ডের স্কাইটা অনেক সুন্দর পাওয়া যায় লাইটটা খুব সুন্দর পাওয়া যায় এবং এইচ ডি আর আই সেট করে এইচ ডি কোয়ালিটি নিয়ে আসলে রেন্ডার কিন্তু পাওয়া সম্ভব খুব ভালো মানের রেন্ডার পাওয়া সম্ভব তো আজকে ওইটা নিয়ে আমি কথা বলবো যে এইচ ডি আর এস সেট আপটা কী কীভাবে করতে হয় কীভাবে করলে আমরা আমাদের আউটপুটটা আরও ভালো পাবো তো মেন ভিডিওতে প্রবেশ করবো তার পূর্বেই বলবো যে তোমরা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হও আমার ভিডিওগুলো নতুন দেখে থাকো তো অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিবে ভবিষ্যতে এই টাইপের ভিডিওগুলো পাওয়া যাবে কারণ আমি রেগুলার আমার এই চ্যানেলটিতে থ্রি ডি ইন্টিরিয়র স্কেচ আপ মডেলিং অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সপিরিয়েন্স বেস্ট ভিডিও কিন্তু এখানে প্রকাশ করছে তো আর কথা বলবো না চলে যাবো মেন ভিডিও লেট করো কম্পিউটার স্ক্রিনে এখন ধরনের যে ছোট্ট আমার কাজটি দেখতে পাচ্ছ এটি হচ্ছে একটি তিনতলার প্রজেক্ট এই প্রজেক্টটাতে আমি ডোম লাইট বা এইচ ডি আর আই সেটিংয়ে রেন্ডার দেবো আসলে এটা ছিল একটা দশতলার ডিজাইন তো আমি এটাকে তিনতলা করে তোমাদেরকে এই জন্যই দেখাচ্ছি যেন ফাইলটা ভারী না হয়ে যায় খুব স্মুথলি আমি কাজ করতে পারি এবং রেন্ডারটাও যেন দ্রুত হয় তো চলো আমরা দেখে নেই কীভাবে আমরা এই কাজটা করবো এই জন্য প্রথমে আমরা এই ছোট্ট অর্ধ বৃত্তাকৃতির যে ডোম লাইট আছে দেখো এখানে মাউস নেওয়া মাত্র দেখাচ্ছে ক্রিয়েট ডোম লাইট এইটাতে ক্লিক করব। এরপরে আমি আমার এই ডোম লাইটটা দিয়ে আমার এই পুরো প্রজেক্ট বা বিল্ডিংটাকে ঢেকে দেবো অর্থাৎ ডোম লাইটটাকে এমনভাবে প্লেস করতে হবে যেন আমার পুরো প্রজেক্ট বা বিল্ডিংটা ঢেকে যায় তো দেখো এখানে একটা উল্টা আকৃতির ডালি বা এরকম একটা কিছু দেখা যাচ্ছে তো এইটাকে যেহেতু আমি দেখতে পাচ্ছি এটা সঠিকভাবে প্লেস হয় নাই সুতরাং এটাকে আমি একটু স্কেলের মাধ্যমে একটু অ্যাডজাস্ট করে নেবো আর কি এমনভাবে অ্যাডজাস্ট করবো যেন ডোম লাইটটা আমার বিল্ডিংয়ে ঠিক মাঝামাঝিতে পড়ে হ্যাঁ আমার মনে হয় অ্যাডজাস্টটা ঠিক হয়ে গেছে ডোম লাইটটা সঠিকভাবে প্লেস হয়ে যাওয়ার পরে আমি ডোম লাইটের উপর রাইট ক্লিক করব এবং এডিটে ক্লিক করব এই জন্য যেন ডোম লাইটে আমি আমার প্রয়োজনীয় সেটিংসগুলো অ্যাপ্লাই করতে পারি এরপর প্রথমেই আমি ডোম লাইটের কালার তারপরে ইন্টেন্সিটির মানটা কত হবে এটাকে পরিবর্তন করে দেবো আমার সুবিধা মতো আমি এখানে ডোম লাইটের কালার সাদা এবং ইন্টেন্সিটির মান তিরিশ রাখলাম তো এরপরে আমরা ইউজ ডোম টেকচার এটাকে চেক অন করে দেব এরপরে তার নিজে যে ছোট্ট এম বাটনটা আছে এটাতে ক্লিক করব যেন আমরা এখান থেকে এইচ ডি আর আই ইমেজ অ্যাটাচ করতে পারি এবং এরপরে আমরা ক্লিক করব টেক্সট বিপ ম্যাপে এবং এখান থেকে আমার এইচ ডি আর আই ওপেন করার জন্য উইন্ডো ওপেন হবে তারপর আমি ব্রাউজ করব আমার পিকচার এবং দেখো আমার এখানে অনেকগুলি স্কায়ের পিকচার আছে ইনভারমেন্ট আছে আমি এখান থেকে আমার পছন্দ মতো একটাকে ওপেন করে দেবো বা অ্যাটাচ করে দেবো এটা মোটামুটি ভালো লাগছে এটা আমি অ্যাটাচ করে দিলাম এরপর এই অংশ থেকে ইউ ভি ডাব্লু এইটা চেঞ্জ করে আমরা করব ইউ ভি ডাব্লু জেন এনভায়রনমেন্ট এটা আমরা করে দেবো এখানে আমরা ইচ্ছা করলে একটু প্রিভিউ দেখে নিতে পারি যদিও প্রিভিউটা পুরোপুরি বোঝা যায় না কেমন আসবে তারপর আমরা ইচ্ছা করলে প্রিভিউটা দেখে নিতে পারি এবং নিচের অংশে দেখো আরও কিছু অপশন আছে যদি আমরা মনে করি তাহলে এগুলোকে আমরা এক্সপ্লোর করে দেখতে পারি যে কোনটার ক্ষেত্রে কেমন আসে অর্থাৎ ইমেজটা কেমন থাকবে কতটুকু প্লেসমেন্টে কেমন কি হবে এটা এখানে আছে ইচ্ছা করলে এটাকেও দেখে নিতে পারো এবারে ইউ ভি ডাব্লু টাইপকে যেখানে আমরা চেঞ্জ করলাম তার নিচে আছে ম্যাপিং টাইপতে ম্যাপিং টাইপটাকে আমরা ক্লিক করে স্পেরিক্যাল করে দেবো এবারে যদি সব ঠিকঠাক থাকে তাহলে আমরা জাস্ট ওকে করে দেবো এবারে স্যাম্পলিং সাব ডিফটাকে আট থেকে বারো অথবা বত্রিশ করতে পারি এটার ক্ষেত্রে হচ্ছে আমার সিনের নয়েসগুলো এখান থেকে কিছুটা কমে আসবে এবং সিনটা অনেক ভালো দেখাবে উজ্জ্বল আসবে আর কি তো এই চেঞ্জটুকু আমরা এখান থেকে করে দেব এবং এইভাবে যদি আমাদের এই সেটিংগুলো সব ঠিকঠাক হয়ে যায় সর্বশেষ আমি আবারও ওকেতে ক্লিক করব তো মোটামুটি আমার কিন্তু এখানকার সমস্ত সেটিংগুলো শেষ অর্থাৎ আমি যে ডোম লাইটটা নিয
হ্যাঁ আমি মোটামুটি আমার সিনটাকে এইভাবে রেন্ডার দেবো সেটা আমি এখান থেকে চেক করে নিলাম বা সিন থেকে একবার আমি দেখে নিলাম এরপরে ভিড়ে অপশন এডিটর থেকে রেন্ডারের ক্ষেত্রে যে সমস্ত সেটিংগুলো পরিবর্তন করতে হয় সেই সেটিংগুলো আমি পরিবর্তন করতে পারি অথবা আমি ইচ্ছা করলে ইম্পোর্টও করে নিতে পারি তো এইখানে আমি একটু বলি যে ভিড়েতে যে সেটিংসগুলো আছে এগুলো কিন্তু অনেক কিছু একটা 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 দেখে দেখে কিন্তু পরিবর্তন করা লাগে তো এইভাবে আমরা পরিবর্তন করতে পারি অথবা আমি হয়তো পূর্বে কোনোটাতে কাজ করেছি যেটার আউটপুট আমি খুব ভালো পেয়েছি সেটাকে কিন্তু আমরা সেভ করে যদি রাখি সেইটাকেও আমরা এখানে ইম্পোর্ট করে কাজটা করতে পারি এক্ষেত্রে আমার একটু সুবিধা ভালো হয় আছে বারবার এই সেটিংগুলো পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় না তো এখান থেকে আমি ইম্পোর্ট করব হচ্ছে বিশ কোড অথবা ব্রপ ফাইলগুলো আমি ইম্পোর্ট করে নেব সেটিং হিসেবে দেখো আমার এখানে কিন্তু অনেকগুলো সেটিংস আছে এর মধ্যে ডে মুডে রেন্ডার দেওয়ার জন্য যেটা বেস্ট সেটা আমি এখান থেকে ইম্পোর্ট করে নিচ্ছি আমার এখানে ইম্পোর্ট করা শেষ তো এবারে আমার রেন্ডারের কোয়ালিটিটা আমি নির্ধারণ করে দেবো আমি এখানে সবচাইতে হাইস্ট যেটা কোয়ালিটি আছে সেই হাইস্ট কোয়ালিটিতে রেন্ডার দিব কারণ এক্সটিরিয়র রেন্ডারটা একটু তাড়াতাড়ি হয় রেন্ডার ইন্টিরিয়রের মতো অত সময় নেয় না এবং এটাতে একটা ভালো কোয়ালিটির ইমেজ আমি পাবো যার কারণে আমি হাইস্ট কোয়ালিটির এখানে রেন্ডার দিব এরপর আমার আউটপুটের সেটিংটা কেমন হবে উইথ এবং হাইট সেটা আমি এখানে সেটিংটা দিয়ে দিই যদিও এটা আমার ইম্পোর্ট ফাইলের মধ্যে ছিল তারপর আমি এটাকে আউটপুটটাকে আবার সেটিং আমি করে ফেললাম এবং সব ঠিকঠাক থাকলে এই টিক চিহ্নতে একবার ক্লিক করে দেব এইবার আমি ফাইনালি রেন্ডারে যাব অর্থাৎ এই রেন্ডার অপশনে ক্লিক করলে আমার রেন্ডারটা স্টার্ট হয়ে যাবে তো তোমরা দেখো রেন্ডারে ক্লিক করার পর আমার রেন্ডারটা কন্টিনিউ হচ্ছে এবং এটা ফিনিশিং পর্যন্ত দেখতে হবে যদিও আমার রেন্ডারটা হতে প্রায় চল্লিশ মিনিটের মতো লেগেছিল তো আমি এটাকে খুব শর্ট করে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি কারণ রেন্ডারটা দেখার আসলে বা শেখার তেমন কিছু এখানে নাই তো তোমরা এখানে দেখো রেন্ডার শেষ তো এবারে জাস্ট আমি ছোট্ট সেভ বাটনটাতে ক্লিক করব এবং ডেস্কটপে আমার এই ইমেজটাকে আমি সেভ করব এবং এটাকে আমি টিপ মোডে সেভ করছি একটা নাম দিয়ে দিলাম আমি এ এ এ অর্থাৎ ট্রিপল এ তো একটু দেখে নেই চলো আমার ডেস্কটপের ফাইলটা সেভ হয়েছে কিনা হ্যাঁ এই যে এ এ এ নামে এটি ফাইলটা আছে তো এইটাকে আমি পরবর্তীতে আবার ফটোশপে ওপেন করব ওপেন করে এটাকে আমি এডিট করে গাছ পালা বা অন্য কিছু বসিয়ে এটা এটাকে পোস্ট স্ট্যান্ডার্ড বলার কি করবো আমি তো আমি এখন তোমাদেরকে আজকের এই ভিডিওতে পোস্ট স্ট্যান্ডার্ডটা দেখাচ্ছি না তবে নেক্সট এটার পরে ভিডিওতে তোমরা পোস্ট স্ট্যান্ডার্ডিং কীভাবে করতে হয় এটা পাবা তো গাইজ আমি আশা করবো আজকের এই ভিডিও থেকে তোমরা মোটামুটি এইচডি আড়াই বা ডোমরাইট সম্পর্কে একটা ক্লিয়ার ধারণা পেয়ে গেছো আর তারপরে যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে কোনো কিছু জানার থাকে আমাকে অনায়াসে প্রশ্ন করবে আমি চেষ্টা করবো সেটার সমাধান তোমাদেরকে দেওয়া কথা হবে আবার আগামীতে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে বিষয় বলতে পোস্ট স্ট্যান্ডার্ড বিষয় নিয়ে কথা বলবো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে থ্য